Tuende kwenye somo letu siku ya leo. Kwa nini Roho Mtakatifu yuko juu yetu? Kwa nini Roho Mtakatifu yuko juu yetu? Uko tayari. Na andiko kuu siku ya leo tutasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 61. Kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Nataka uelewe principle hapa. Roho ya Bwana Mungu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wote waliao kuagizia hao waliao katika sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu mafuta ya furaha badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani watatengeneza miji iliyoharibiwa mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi na wageni watasimama na kulisha makundi yenu na watu wa kabila nyingine watakuwa wakudima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu baba asante kwa ajili ya neno lako jioni leo roho mtakatifu tupe akili tupe, tupe ufahamu tupe kuelewa yale ambayo umeyakusudia kwa ajili ya maisha yetu jioni leo amen okay kabla hatujaenda mbali nataka tutengeneze facts kweli kwa habari ya Roho Mtakatifu. Nataka tuelewe Roho Mtakatifu hakutumwa kwetu ili tunene tu kwa lugha. Sibishani na spingi kunena kwa lugha ninamaanisha kwamba ishara moja wapo ya Roho Mtakatifu yuko juu ya mtu ni kunena kwa lugha sasa hilo ni somo lingine lakini ishara peke yake ya Roho Mtakatifu ama ishara nyingine ya Roho Mtakatifu kwamba yuko juu ya mtu ni kufanya ishara na miujiza anasema ishara hizi zitafuatana nao wanaoamini kwa jina la watatoa pepo sijui wataponya wagonjwa watakula hata vitu vya kufisha na vinyea vita wazuri lakini watanena kwa lugha mpya pia ni moja ya ishara kwamba huyu mtu amejaa roho mtakatifu lakini pia kunena kwa lugha sio kazi it's not an assignment sio kazi is a sign ni ishara kwamba umejawa na roho mtakatifu sasa Roho Mtakatifu anapokuja juu ya mtu au anapokuja juu yako kuna kazi ambazo ndio tunataka tujifunze jioni ya leo sawa sawa na neno la Mungu Tukiangalia Yesu au kabla ya Yesu utaona mitume na no, utaona manabii wa kale Roho Mtakatifu alipokuja juu yao It was not for fun it was not for entertainment haikuwa tu kwa ajili ya kuaburudisha ilikuwa kwa ajili ya a specific ilikuwa kwa ajili ya kusudi maalum kulikuwa na kazi so whenever roho mtakatifu alikuja juu ya nabii fulani ilikuwa ni kwa ajili ya kazi fulani amen alipokuja juu ya Musa ilikuwa ni kwa ajili ya kumpa kazi kwa Roho Mtakatifu alikuwa tu haongei au haongeleshi tu. Hey, 
leo utaenda kula baga utaenda kufanyaje yani roho mtakatifu hakuwa kwa ajili ya mchezo mchezo sijui kama niseme hivi neno vizuri kama mnanielewa oh, namuona bwana yani roho mtakatifu hakuja tu kuonyesha vitu vya kijinga kijinga roho mtakatifu alipokuwa anakuja juu ya mtu alikuwa anaonesha assignment utaona Isaya ataona maono kwa sababu Roho mtakatifu amemjilia lakini ni kwa sababu ya assignment. Roho Bwana yuko juu ya mtu kwa sababu ya assignment. Sasa niweke msingi. Roho Bwana anapokuja juu ya maisha ya mtu ni kwa ajili ya assignment. Sisitiza hii ili tuweze kwa ajili ya kazi maalum. Sasa kuna taarifa zilipotea hapo information ikaonekana kigezo kikubwa cha Roho Mtakatifu kwenye kanisa ni kunena tu kwa lugha. Kwa watu wanashindana kunena kwa nini? Kwa lugha. Mwingine anaanza sauti ya chini, mwingine anamalizia ya juu. Kwa sababu they think hiyo ndio pekee kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa ni kama tumeshusha viwango vya utendaji wa Roho Mtakatifu kama tutaishia kunena kwa lugha. Matendo sula ya kwanza mstari wa nane anasema mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Maana ya kupokea nguvu anatoa kazi ya hiyo nguvu. Haupokei nguvu tu alafu ukakaa. Anasema mkishapokea hiyo nguvu mtakuwa mashahidi wangu. Anaanza kuelezea maana yake kuna assignment. Kuna kazi anaiacha. Kwa hiyo hata anaposema Yoeli sula ya pili mstari wa 28 kule anasema siku za mwisho zinakuja ambako nitamimina roho yangu juu ya kila mwenye mwili kuna sababu alafu anasema matokeo ya roho takatifu kuwa juu yenu au ndani yenu ni kwamba wana wenu watatabii vijana wataona maoni wazee wataota nini ndoto kwa hiyo roho takatifu hayuko pale kwa ajili ya kitu kisichoeleweka hayuko tu ku entertain wewe kwamba leo unaumwa basi ni kusa, eh, naona 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 unaanza kurukaruka no 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 yuko pale ili uelewe assignment Roho mtakatifu alipokuja juu ya Yesu Biblia inaanza kutuonesha aliposhuka tu alipotua juu ya Yesu cha kwanza akampeleka kwenye mlima kule ili afanye nini ajaribiwe sio sawa akampeleka afanye nini ajaribiwe for what for assignment maana yake roho mtakatifu anaweza akakupeleka kwenye eneo la mtihani not for yourself but for an assignment kwa ajili ya assignment kwa ajili ya kazi there must be an assignment ndio maana ukitaka uwe tu mkristo wale jaleja wakisema bwana sifiwe unasema amina wakisema tu leo ni mwaka wako nasema kweli mimi ni mwaka wangu ukitaka kuwa aina ya mkristo na namna hiyo haufai kuwa na vigezo vya roho mtakatifu kwa sababu sifa moja wapo ya mtu aliyejawa na roho mtakatifu ni yule aliyepitishwa kwenye mtihani alafu akafaulu mtihani sema amina kama unanielewa kwa hiyo the, the number one sign kwamba ishara moja wapo wewe Roho Mtakatifu yuko juu yako si kwa sababu tu umenena kwa lugha lakini ni kwa sababu ilipofika wakati wa test hebu sema test ulipofika wakati wa pepa wakati wa mtihani oh man ulionyesha kungaa ulionyesha ushindi that proves kwamba ndani yako kuna roho mtakatifu sio kama mtu ananielewa <laughs> kwa uzio kadhani kwamba ukiwa na roho mtakatifu hautapita kwenye majaribu never utasoma kwenye kitabu cha matendo ya mitume utashangaa wamejaa roho mtakatifu na dhiki ipo wamejaa roho mtakatifu wanapigwa unafahamu Stefano Stefano akiwa amejaa roho mtakatifu akiwa amefanya nini amejaa roho mtakatifu anapigwa mao roho mtakatifu hayupo kwa ajili ya kukuondoa kwenye jaribu yupo kwa ajili ya kukuonyesha utukufu wa Mungu uliopo ndani ya hilo jaribu. Sijui kama naongea na mtu hapa. <laughs> Sijui kama unanielewa hapo. Sema amina. Hayupo kukuondoa kwenye jaribu. Yupo kukuonyesha utukufu mkubwa
kubwa ulioko ndani ya hilo jaribu na ndio maana hata Yesu anapokuwa kwenye jaribu kubwa anasema baba ikiwezekana kikombe hiki kifanye nini kiniepuke lakini Roho Mtakatifu anamuonyesha utukufu ulioko mbele utukufu ambao anakwenda kuwa kwamba anaenda kupata jina kubwa lipitalo majina yote anaenda kuheshimiwa anaenda kuabudiwa ah Yesu akaona aisiwe tabu nitavumilia hii mauti ya msalaba the only proof kwamba una Roho Mtakatifu ni pale ambapo unaona utukufu ndani ya jaribu Sema amina kama unanipata kama uoni utukufu ndani ya hilo jaribu bado huna roho Mungu But the only sign that tells you kwamba kuna roho wa Mungu ndani yako ni kwa sababu sio kwamba amekuondoa kwenye jaribu lakini anakupa uwezo wa kulishinda jaribu Kwa nataka tuelewe manake kuna kuna vitu vilitokea hapa tukaishia kwamba Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu ni kazi yake tu ni kunena. Kwa tutakuja hapa kwa mbwembwe reka ba 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 yule anaanza mama 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 yule anaanza da 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 yule anaanza ta 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 mwingine kama tractor anashtua that is not the, 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 the meaning of the Holy Spirit kwa kuna watu wanakuja kwa mashindano wanasikilizia pale. Hebu muabudu bwana naangalia mwenzangu kaanzaje. Rika raba baba ba. Ya anaanzia baba baba rika ra. No it doesn't work that way. Kwa kuna watu wanajisikia vibaya wakikaa hata hata wanaza, eh wenzangu wananena kwa sauti. Kwa hiyo inabidi mashindano. Kwa hiyo kuna kanisa lenye maigizo. Umenielewa ninachokusema? Kuna kanisa lenye maigizo sikatai kunena usije ukasema oh mchungaji kasema siju wanao nena ah, no 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 i believe on that lakini kuna namna ya nena zilizoko huko ndani ah kwa kweli sio za Mungu maana mwingine ni kama ndege anataka kupaa reka 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 na shanga hii style ya rock takatifu mbona kama ni machizi hawa watu wako ndani kwa kuna mtu ana, ana akitukuangalia anaona kuna uchizi ndani hakuna rock sasa Roho Mtakatifu hayuko kukufanya uwe chizi au uonekane chizi usiye na maana. Roho Mtakatifu yuko kuonesha thamani. Sema amen. Yuko kukuonesha thamani. So the only sign utaiona kwenye maisha yako ya Roho Mtakatifu ni pale anapoanza kukuonesha kuwa wewe una thamani. So tu ukaisha kunena. But una thamani, you have a value. Hebu muangalie mwenzako mwambie pale unapoonyesha thamani yako. Mbona muambie? Ambia mwingine unapoonyesha thamani yako. Na Roho Mtakatifu ndani yako ana kazi ya kuonesha the value thamani iliyoko ndani yako. Sasa thamani iliyoko ndani yako haionekani kwa kujipamba nje thamani iliyoko ndani yako haionekani kwa vyakula unavyokula maybe they are expensive au ni vya bei rahisi no 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 thamani iliyoko ndani yako haioneshi hoteli unazolala kama ni five star au six star sijui kama zipo haioneshi aina ya gari unayotembelea kwamba that is your value <laughs> thamani ni pale unapoweza kutumikia kusudi la kuumbwa kwako you can only proof una uwezo tu wa kuthibitisha kwamba wewe una value wewe una thamani pale unapoweza kutumikia kusudi la kuishi kwako thamani ya mtu aliyeajiriwa ni pale anapofanya kazi kwa uaminifu kwa bosi wake right jamani amina asa wewe kama ufaji kazi vizuri usio kusema yeah thamani yangu hawezi kuiona huyu eh ajui kama mimi na thamani no atuhitaji kutafuta thamani yako tunataka wewe uonyeshe thamani yako so when you do according to the assignment ukifanya sawa sawa na assignment uliyotakiwa kuifanya wewe utaonesha nini thamani yako kwa hivyo hivyo thamani yako kwenye maisha ya kawaida hata kwenye biashara thamani iko kwa namna unavyo save namna unavyotumikia kile kitu ambacho Mungu amekupa iwe ni kazi iwe ni biashara iwe ni ndoa the namna ambavyo unaitumikia kile kitu ambacho Mungu amekupa that shows you a value manake usipofanya 
kile Mungu alichokupa there's no fun sijui mnanielewa pale sasa tunaporudi kwenye kitabu cha Isaya 61 sasa tunaanza kuona kazi za roho wa Bwana Mungu akiwa juu yako uko tayari tuzijue hizo sasa roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu sio tu niishie kunena kwa lugha sio tu niishie kuja Jumapili kanisani sio tu niendelee kuongea kwa sauti ya upole na watu wakisema ya uko salama niko salama endeleaje yani sauti ionekane ni ya kinyonge kwamba ya mtumishi wa Mungu no anasema kwa sababu Bwana amenitia mafuta wao roho akiwa juu yako ni ishara ya kwamba umetiwa mafuta sema amina haya mafuta ambayo Bwana anakupaka wewe sio mafuta ya kukupa V8 no mafuta ambayo Bwana anakupaka wewe sio mafuta ya kukupa visa ya kwenda Marekani ya kwenda Dubai ya kwenda wapi sio hayo mafuta mafuta ambayo Bwana anakupaka anasema ni waubiri wa nyenyekevu habari njema Woo! hata kama una debe mbili za mafuta lakini kama uwezi kuhubiri habari njema mafuta hayana kazi na mafuta ninayozungumza sio haya ya mizeituni sio haya tunayo yanunua haya ni mafuta ya roho mtakatifu yani kitendo cha roho mtakatifu mwenyewe kuwa ndani yako ni mafuta tosha sika kuna mtu ananielewa hapa that means hauhitaji kupakwa tena maana yeye akiwa juu yako ni kama mafuta wow sasa mafuta yakiwa juu yako roho mtakatifu akiwa juu yako anakupa kazi ya kwanza ni kuhubiri habari njema ya pili unakuwa umetumwa ili kuwaganga waliovunjika moyo umeona usituambie tu unanena kwa lugha tuonyeshe namna unavyoganga watu mioyo wale waliokata tamaa namna unavyowasaidia namna unavyowaelewesha namna unavyowashikilia tuoneshe yuko mtu analia tuoneshe namna unaweza ukamganga moyo ukamwambia hata hili litapita kuna bwana mmoja anaitwa Ipiana ameimba kawimbo kake sijui kama unakajua hata hili litapita kama yale yalivyopita chini ya salaba wake Allah kuna mtu anataka kusikia maneno kama haya sema amen ujanielewa kuna mtu anataka kuponywa moyo sema amen the only proof kwamba una roho mtakatifu ndani yako ni pale yule aliyevunjika moyo anaweza akapona tena yule ambaye amejeruhiwa anaweza akafunika majeraha yake akaona tumaini wewe roho wa Mungu yuko juu yako atuishi kunena mwangalie mwenzako mwambie sio kunena tu alafu ukitoka kunena unaendelea na maisha yako and that is not christianity ninaongea na, na kanisa kwa sababu nataka tutoke kwenye hatua ya mapokeo twende kwenye hatua ya kazi sema amen mm. Rekal, oh, nena kwa lugha masaa mawili kuna kitu kitatokea sawa mimi sitaki kubishana na hayo but why should i wait for something to happen anasema hivi roho wa bwana yu juu yangu kuna watu wanataka kusikia habari njema kuliko nisubirie kitakachotokea wacha niende niwaambie watu habari njema wacha niende nimponye mtu mmoja ambaye moyo wake umejeruhiwa 
alafu nitakaporudi nimejifungia mwenye nyumbani nasema riba hakata rita mando ya keseke teduru haya nina shanda rise ninashuka kwa nini kwa sababu bwana ametenda yale ambayo amekusudia mimi ni atende kwa ameyatenda kupitia mimi na Mungu anajisikia raha lakini jambo la tatu kuwatangazia mateka uhuru wao kuna watu waliotekwa kuna watu wametekwa na shetani fahamu zao zimeibwa maisha yao hayana mwelekeo ishara moja wapo kwamba wewe una roho mtakatifu oh ni kuwatangazia tamko kwamba mnyinyi sasa ni wakati wenu wa kuwa huru tunawatangaziaje kwamba ni wakati wao wa kuwa huru kwa sababu tunawapelekea habari njema sema amen na hao waliofungwa jambo la nne waliofungwa kufunguliwa kwao je kuna mtu unajua amefungwa kuna mtu unajua yuko kwenye vifungo ishara ya kwanza una roho mtakatifu utaenda kufungua waliofungwa sijika kuna mtu ananielewa hapa haleluya oh hmm. lakini kutangaza mwaka wa bwana uliokubaliwa Mwaka wa Bwana uliokubaliwa ni upi? Anasema saa ya wokovu siku ya wokovu ni leo ni sasa. Manake unapotokea kwa sababu tu roho wa Bwana yuko juu yako, tayari unakibali, tayari umeshakubaliwa na yeyote utakayemtangazia inaenda kuwa kwa sababu wewe unakibali na wewe una uwezo wa kutangaza kibali cha Bwana kwenye maisha ya watu sema amen lakini anasema na siku ya kisasi cha Mungu wetu Roho mtakatifu akiwa juu yako waambie watu iko siku pamoja na yote wanayoyafanya iko siku watasimama mbele za Mungu na watatoa hesabu ya yote walioyafanya. Ni saa ya kisasi cha Bwana. Bwana atakapoikomesha dhambi. Bwana atakapoyakomesha mateso. Bwana atakapoikomesha vilio. Waambie watu kwa sababu una roho wa Bwana juu yako. Acha ubinafsi rika 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 naona gari naona gari naona nyumba naona nyumba hazina matokeo sijasema usiwe na nyumba ndio kasema wewe mhubiri yule kasema usiwe na nyumba mkajenge tena mkajenge na magorofa kwa jina la Yesu lakini hicho sio sababu ya wewe kuwa na roho mtakatifu kwa sababu wako wasio na roho mtakatifu na wana magorofa makubwa Weka nyumba unagokatafuta pengine ni kajumba kajumba viwili au kajumba vitatu na sebule. Wenzako wana mijumba mia saba na hawana mpango wa kuenda kanisani. So you cannot tell me that is the reason. Hiyo ndio sababu ya wewe kuwa na Roho Mtakatifu. Kuna assignment. Sema amina. Unabarikiwa ninachokisema hapa. Lakini tajuaje kwamba una roho mtakatifu kuwafariji wote waliao kuwafariji wote waliao muangalie mwenzako usoni mwambie pole usilie tena mbona muambiane au hamna anaelia kuna sura nyingine hata azili yake <laughs> lakini wako watu wanaohitaji kufarijiwa Bwana asifiwe sana. Wako watu wanaolia. Lakini roho ya Bwana yu juu yangu 
ili ni waagizi ni waagize hao waliao katika sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu maua manake ni shangwe maua manake ni furaha majivu manake huzuni majivu maana yake kilio majivu maana yake kuteseka niwaambie hivi badala ya kuteseka badala ya kulia badala ya kuuzunika badala ya kushuka bwana anawapandisha bwana anawafariji bwana anawapa tumaini ndio kazi ya mtu aliye na roho mtakatifu muulize mwenzako wewe una roho mtakatifu mpaka sasa amesemaje bado anaunga unga eh vazi la sifa badala ya roho nzito wangapi wameshawahi kupata wakati mgumu wa kumsifu bwana when it comes kwenye wakati wa kumsifu bwana kuna mtu mpaka anajitutumua hivi anajivuta na utasikia praise team kwa kweli leo hawajatubariki hawajaimba nyimbo tunazozitaka bwana yani leo sijabarikiwa hawa nao wana shida hawana roho mtakatifu Bwana anataka ukawaambie kuna vazi la sifa badala ya vazi zito Bwana aondoshe giza aondoshe uzito hauwezi kusifu kama ni mzito hauwezi kusifu kama una mawe mabegani lakini mwaka wa Bwana uliokubalika ni sasa kawaambie watu Roho mtakatifu yu juu yangu mtasifu tena kwa sababu Bwana anaenda kuweka wepesi lakini faida kwa nini tufanye kazi hii tukiwa na roho mtakatifu kwa nini kwa nini tufanye haya yote kwa nini roho mtakatifu anataka tufanye haya yote sababu ya kwanza kwa sababu ya kujenga palipo haribiwa na anayetakiwa kujenga palipo haribika ni yule anayeambiwa habari njema kuna watu wanataka kusikia kwa habari ya familia zao kuna watu wanataka kusikia kwa habari ya uchumi wao kuna watu wanataka kusikia kwa habari ya kuinuliwa kwao kwa habari ya kufanikiwa kwao sasa saa ile tunapoenda kuwaambia habari njema watajenga kuliko kwa kumefanya nini kunimebomoka ndio sababu na ndio maana tukasirike kabisa mtu anapokuja kutupotezea muda asituambie habari njema asitupe habari zenye kujenga lakini kwa nini roho mtakatifu anataka tufanye hayo yote ili tuitwe makuhani stali wa sita anasema bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana watu watawaiteni wa hudumu wa Mungu wetu mtakula uta ay, ay, ay. ili tuitwe makuhani wa Bwana manake Mungu anataka atutume sisi tukamwakilishe kule kwa watu si unafahamu Mungu hawezi kuja mwenyewe mwenyewe anahitaji kukutumia wewe sasa ishara ya kwanza una roho mtakatifu ni kwamba unakubali kazi na mtu yeyote anayeikubali kazi ah huyu ndiye atakula mema ya nchi Biblia inasema ukikubali na kutii utakula mema ya nini lakini anasema hapa ahadi nzuri anasema mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao mwingine anasema ah hakuna hata alaa kufanya kazi ya Mungu wangapi wameshawahi kuwaza hivyo 
kuna wengine hata hatakitaka kuolewa na wachungaji wa mm. <coughs> wachungaji wenyewe kazi yao kuomba tu bebe tutakula nini tutakula unga tutakula mchanga tutakula ugali huko mnene tuliko tumi siolewe na mchungaji okay, mchungaji eh niko hapa single wote mabinti wote wanaangalia pembeni kakija hapa kamtu bwana asifiwe Ah, nina maduka saba pale kale yako vidala ndo kwa nini kwa sababu hakuna anayetaka kuolewa na mtumishi si ni sawa lakini hawajui unapokubali kubeba agizo la Mungu Mungu anasema hivi kwa sababu umekubali na kwa sababu umeti utakula mema ya nchi usipo ti na usipo kubali upanga unakuhusu mauti inakuhusu misiba inakuhusu majanga yanakuhusu kwa nini huja kubali anasema mtakula utajiri wa mataifa waache wahangaike kufanya kazi sasa lakini saa inakuja kwa sababu umekubali na kuti agizo la Mungu utashangaa mataifa wanakuletea utajiri sema amina sema amina jamani kumtumikia Mungu kuna faida sema amen sasa nikisema faida sio ndo ukafungue kanisa tayari kwa sababu unasubiria mtaji faida no kuna kulia kuna kulala njaa kuna kugombana si ndio ndugu yangu shachanganyana mara nyingi tu na mama pasta hapa tunazinguana siku moja ananiambia wewe hebu niambie malengo yako ni nini naambia malengo ni kumtumikia bwana tu imeisha hiyo hamna mbele wala nyuma <laughs> ah hapo natafuta shilingi mia haisomeki Sijika unanielewa wewe. Ala. <laughs> Kija hivi ukiviangalia vitoto ni kama vinatia huruma tu. Yule jamaa mpigieni makofi yule mtumishi wa Mungu. Yule jamaa ni mtumishi mkubwa sana wa Mungu. Yule bwana alikuwa anakaa tabia yake hiyo hiyo kukaa kwenye kiti. Ana kitumbo. Kile kitumbo ni kama kilikuwa na kwa shako. Kimetuna hivi kidogo tayari wakimwangalia mtoto sasa. Yaani sijui kama mtoto huyu amekula vizuri lakini Mungu wewe unajua. Siku sasa Mungu anatufundisha kuomba usiku tunamchukua yule dogo na mweka hapa begani. Saa matatu rikaraba shaka taraba. Unazunguka naye unamweka bega la huko. Utazunguka naye bega la huko. Tumekubali kithibitisho kwamba roho wa Mungu yupo unapita kwanza kwenye mtihani sema amen haya ukekuwa uke unajua hiyo wakati wa majanga ndio ungesema eh roho mtakatifu kweli upo umenielewa ai <laughs> ni nyakati no money watu wakikuangalia wanakuona na jamaa mmoja nikaenda akasema Sasa kama yaani cha kwanza huduma sasa hivi ni nini ndugu yangu ungesubiri angalau mambo yakae vizuri why sababu dunia yote haioni kile ambacho Mungu anakiona tukakubali leo hii hatulali njaa na hatutalala njaa utaki shauri yako Siwezi kulala nja na lalaje cha kwa mfano. Unaniona tena na lalaje. Lakini siwacheki wanaolala nja. Kwa sababu najua kulala na nja kukoje. Na hiyo ilikuwa ni test. Ile nisije nikacha. Oh, ile siwacheke. Kwa sababu ninajua Lakini wao wanaongoja Mungu wao. Wao wanaongoja Mungu wao. The Bible says they shall renew their strength. Watawishwa tena nguvu zao. 
wataruka juu sana kama tai wewe unatakaje ishara ya kwanza umejaa roho mtakatifu ni kipimo hicho unachokipitia sasa hivi Sunaona mambo hayaendi na unamlitaja jina la Bwana. Wakapo wanaona mambo hayaendi na huko analitaja jina la Bwana. Eh? Mambo hayaendi lakini Yesu mnamtaja sana, si ndio? Hiyo ndio ishara ya kwanza una Roho Mtakatifu. Kubali kupimwa. Waambie mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha nani? ili uweze kusema hivi manake bwana lazima mkate usiwepo si ni sawa umenielewa ninaposema ndio <laughs> lakini ukifaulu utajiri wa mataifa utakujia Yesu akavumilia tuka mtiani kadogo baadaye anajitapa anasema mamlaka ya wapi mbinguni na wapi na wapi nimepewa nani fungua hizi hapa fungua hizi hapa shetani yuko wapi hayupo fungua nazo nani but ilikuwa ni lazima afaulu mtiani faulu mtiani ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Usione ugumu wa hali unayopitia, ona utukufu katika kile unachokipitia. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu niondolee mtiani, niondolee jaribu. Mbona uondoi? Roho Mtakatifu hayuko kuondoa mtiani. Hakuna mwalimu mzuri asiyetaka upufanye mtiani. Mimi nimeshawahi kusimamia mtiani bwana. Umeshawahi kufanya nini? Simamia nini? Kuna wakati kabisa eh? Kuna muona mwanafunzi anakorokocha kabisa. Sasa eh huyu jamani huyu kichwa chake. <laughs> Lakini ni nekta hiyo. Hiyo ni nini hiyo? Mtiani wa taifa. Mimi naona kabisa huyu jamani ndo kazungushe natamani mwambie wewe. Hiyo ni bi. Mwenye yuko bize na anajilamba na mulimi kaza ushia si badala ya nini unamwangalie tu nzao okay be careful be careful haelewi unatamani umwambie jawabu ni hilo lakini utakapomwambia jawabu ule mtiani hajafaulu hata kama ataitwa amefaulu na ndio maana kuna watu wanarudia rudia kwenye hali zao vile vile wanadunda dunda pale pale hawasogei kwa sababu wanataka watu wawafaulishie wawafaulishie mtiani wao mtiani wako ni wa kwako wewe koma nasema hivi mtiani ni wa kwako mwenyewe koma tukutane pale mbele baadaye koma naweza nikawa ninajua machu koma utakuja Mungu atakwambia najua mawazo ninayokuazia lakini koma Najua wewe ni mkuu kule mbele acha ujinga faulu Maana hiyo ni proof kwamba Roho Mtakatifu yupo na sasa utakapoenda kuanza kumwona Roho Mtakatifu katika kila situation ngumu utakuja kuona kwamba mbele ya safari wewe ni mtu wa ushindi Ndio saa ile inafika unasema it doesn't matter haijalishi kitu gani kinatokea haijalishi nini kinaonekana haijalishi nini kitaendelea it matters kwamba mimi nina roho mtakatifu 